సెమన్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి మనం ఏమంటాం తెలుగులో సెమన్ని వీర్య కణాలు శుక్ర కణాలు స్పెర్మటోజోవా దీన్ని వీర్య కణాలు మేడం మా హస్బెండ్కి తక్కువగా ఉన్నాయన్నారు సో మేము చాలా రోజుల నుంచి మందులు వాడుతున్నాము అని కొంతమంది చాలామంది పేషెంట్లు వస్తూ ఉంటారు అయితే వాళ్ళు ఈ సెమన్ అనాలిసిస్లు చేయించుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి రిపోర్ట్ ఇస్తారు ఆ రిపోర్ట్ కూడా డాక్టర్స్ సరిగా చెప్పరు ఏం చెప్తారు బాగానే ఉంది కొన్ని రోజులు మందులు వాడండి మీరు ఇద్దరు మందులు వాడాలి ఒక రెండు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది మీరు మందులు వాడాలి ఎన్ని రోజులు మందులు వాడాలి ఒక మూడు నెలలే మందులు వాడాలి లేదు ఆరు నెలలు మాక్సిమం మందులు వాడాలి జీవితం అంతా మందులు వాడుకుంటా బతికేస్తే ఇంకేం ఉండదు అక్కడ మనకున్న పుణ్యకాలం పూర్తి అయిపోతుంది పిల్లల్ని కంటానికి కాబట్టి మీరు సెమన్ అనాలిసిస్లో ఏమేమి చూడాలి కణాలు కౌంట్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు టోటల్గా అసలు ఎన్ని ఉండాలి డాక్టర్ గారు అని అడుగుతారు ఎన్ని ఉండాలి అంటే దాదాపుగా ఒక మనం ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళని చూసుకుందాం ఎందుకంటే అదే వాళ్ళే కదా ఎక్కువగా పిల్లలు చే పెళ్లి చేసుకుని వెంటనే పిల్లలు కనాలనుకునేది సో ఓకే పాతిక నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపు వీర్య కణాలు దాదాపుగా మీకు ఒక సిక్స్టీ మిలియన్స్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ రేంజ్లో ఉంటాయి ఒక మిల్లీ లీటర్ వీర్యంలో ఒక ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ యావరేజ్ తీసుకోండి వంద మిలియన్లు వంద మిలియన్లు అంటే ఎంత ఎన్ని వన్ మిల్లీ లీటర్లో వంద మిలియన్లు అంటే పది కోట్ల వీర్య కణాలు పది కోట్ల వీర్య కణాల్లో మనకు అవసరమయ్యేది బిడ్డ పుడతానికి ఎన్ని ఒక్కటే ఆ ఒక్క వీర్య కణం కోసం మనం ఈ పది కోట్ల వీర్య కణాలు ఉన్నాయా లేదా తగ్గినాయా లేదా అవి కదులుతున్నాయా సరిగ్గా లేదా అవి పరిగెడుతున్నాయా లేదా అవి మంచి క్వాలిటీ ఉన్నాయా లేదా అవి వీర్య కణాల్లో దానికి ఏమైనా అవకరాలు ఉన్నాయా లేదా ఇన్ని ప్రశ్నలు మనం సంధించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడు పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఇప్పుడు ఏ ట్రీట్మెంట్కి ఎవరు వస్తారు పిల్లలు లేని వాళ్లే కాబట్టి వచ్చేది ఇవన్నీ కూడా మీకు సమాధానం మీకు కావాలి మీకు దీని గురించి వివరంగా తెలియాలి వివరంగా చెప్పాలి సెమన్ అనాలిసిస్ డాక్టర్ రాసినప్పుడు డాక్టర్ గారు ఇదేంటి మాకు వివరించి చెప్పండి ఇందులో ఏం ప్రాబ్లం ఉంది ఈ ప్రాబ్లం వల్ల మేము ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అడగాలి కదా మీరు కూడా మీరు అడగరు వాళ్ళు చెప్పరు కాబట్టి ఈ యొక్క వీర్యకణాలు ఇన్ని ఉండాల్సి వస్తుంది అయితే మనకు కావాల్సింది ఒకటే అయితే ఈ పది కోట్ల వీర్యకణాలు సపోజ్ మీకు టూ ఎంఎల్ వీర్యము వచ్చింది అనుకోండి ఒక్కసారి భార్యాభర్తలు కలిసినప్పుడు ఆ టూ ఎంఎల్లో ఒక వన్ మిల్లీ లీటర్ అంటే ఒక సగం వీర్యం బయటకు వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడు కూడా అది కొంతమంది అడుగుతారు మాకు పూర్తిగా వీర్యం అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది మేడం బయట అసలు లోపల ఉండట్లేదు అని అది కరెక్టే అలానే ఉంటుంది ఒక సగం వీర్యమే లోపల ఉంటుంది విజయనాలు సగం వీర్యం బయటకు వచ్చేస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఇది కామన్ ఇదేం పెద్ద సమస్య కాదు అయితే ఆ ఉన్న వీర్యంలోనే హండ్రెడ్ మిలియన్స్ కనుక యావరేజ్ గా మనం తీసుకుంటే పది కోట్ల వీర్యకణాలు తీసుకుంటే ఎన్ని వీర్యకణాలు ఆ గర్భ సంచి దాటి ఆ యొక్క జర్నీలో కొన్ని చచ్చిపోయి అసలు ఆ సర్వీక్స్ దాటి ఆ ద్వారాలు దాటుకుని గర్భ సంచి లోపల పరు దాటుకుని ఆ చూప్స్ లోకి రావడానికి పది వీర్య కణాలు ఎంటర్ అవుతాయి అంటే ఎన్ని ఫిల్టర్ న్యాచురల్ గా ఎన్ని ఫిల్టర్ అయిపోతాయో చూడండి సో ఆ వీర్య కణాలు ఆ పది వీర్య కణాల్లో మరలా గుడ్డు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఒకే ఒక్క వీర్య కణం గుడ్డులోకి ఎంటర్ అవ్వాలి గుడ్డులో ఉన్న ఇరవై మూడు క్రోమోజమ్స్ వీర్య కణంలో ఉన్న ఇరవై మూడు క్రోమోజమ్స్ కలిపితేనే పెడ్డు ఏర్పడతారు అదే పిండం ఏర్పడుతుంది లేదు ఒక్కోసారి రెండు వీర్య కణాలు గుడ్లోకి ఎంటర్ అయినాయి అనుకోండి సపోజ్ ఏమవుతుంది అది ఆ పిండము సర్వైవల్ ఉండదు చచ్చిపోతుంది లేదా ఒకవేళ ఇంప్లాంటేషన్ అయినా కూడా ఏమో దేవుడు దేవుల్ని వచ్చి అక్కడ నాటుకున్న గర్భ సంచి లోపల పొరలో అది కూడా బోర్త్ అయిపోతుంది సో అది న్యాచురల్ క్రోమోజోమ్స్ లెవెల్ కాదు కాబట్టి వీర్య కణాల్లో మనము ముందు కౌంట్ చూస్తాం అలాగే ఒకవేళ మేడం ఇరవై మిలియన్లే ఉన్నాయన్నారు మా ఆయనకి ఓకే పర్వాలేదు ఇరవై మిలియన్లు ఉన్నాళ్ళకి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అలా కదలికలు సూపర్గా ఉండాలి మంచి వీర్య కణాలు సూపర్గా కదలాలి అంటే నైంటీ పర్సెంట్ కదలికలు ఉన్నాయనుకోండి మీకు ఇరవై మిలియన్లు ఉంటాయండి పది మిలియన్లు ఉంటాయండి ఆ కదలికలు దాని క్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్ మనకి క్వాలిటీ ఎప్పుడు ఎలా అసెస్ చేస్తాము మెయిన్గా కదలికలు బట్టి ఆ తర్వాత వీర్య కణాల్లో ఉన్న అవకరాలు బట్టి ఇప్పుడు మనకి మనుషులు ఉన్నాము ఒక కాలో ఒక చెయ్యో ఒక కన్నో ఏదో లేకపోతే ఒక చెవి వినికిడి లేదు ఒక కన్ను గుడ్డిది వాళ్ళు మనం ఎలా సర్వైవ్ అవుతాము అలాంటప్పుడు మన కష్టమే కదా తండ్రి మీదో తల్లి మీదో భార్య మీ భార్య భర్త మీదో భర్త భార్య మీదో లేదంటే కన్న బిడ్డల మీదో ఆధారపడుతూనే ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా ఉంటాడు పని చేయలేడు కదా అలాగే ఆ యొక్క వీర్య కణాల్లో కూడా దానికి ఒక తల తోక ఒక బాడీ ఒక నెక్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ తల మీద ఒక టోపీ లాం
సో ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా పక్కాగా ఉన్నప్పుడే కొంచెం క్యూటెన్ ఈ లెవెల్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా ఉండి ఆ యొక్క వీర్యకణంలో ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నప్పుడే కెపాసిటేషన్ ఉన్నప్పుడే ఆ వీర్యకణం వచ్చి ఆ యొక్క ఎగ్ తో కలిసి పిండం ఏర్పడటానికి అవకాశం ఉంటుంది పిండం సరిగ్గా ఏర్పడకపోయినా పిండం వీక్ గా ఏర్పడినా కూడా ఆ పిండం సర్వైవ్ అవ్వదు మరలా ఆ పిండం అనేది డివిజన్ జరగాలి అంటే విభజన జరగాలి రెండు కణాలు నాలుగు ఎనిమిది పదహారు ముప్పై రెండు అరవై నాలుగు అలాగ విభజన జరుగుతా వచ్చి ఐదో రోజును వచ్చి గర్భ సంచిలో నాటుకుంటుంది మనకి చూపులు అన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయిన తర్వాత సో ఆ చూపుల జర్నీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ చూపులో యొక్క వీర్యకణం గానీ ఎగ్ గానీ వచ్చి కలవకపోవడానికి అనేక రకాలైన ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని మనం పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడే ఐవీఎఫ్ అనేది మనకి ఎక్కువగా సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతుంది అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వలన ఆ చూప్ లో గుడ్డు వీర్యకణము రెండు కూడా కలవడానికి ఇబ్బందులు ఏమైనా ఏర్పడితే చూప్ లో ఏమైనా హైడ్రోసాల్పింగ్స్ పైరోసాల్పింగ్స్ వచ్చి ఏర్పడి గుడ్డు సరిగ్గా లోపలికి తీసుకోలేకపోతే ఇటు నుంచి వీర్యకణం సరిగ్గా వచ్చి ఆ యొక్క గుడ్డుతో కలవకపోతే పిండం అనేది ఏర్పడదు ఆ చూప్ లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ కరెంట్స్ అంతకు ముందున్న ఇన్ఫెక్షన్ వలన ఏమాత్రమైనా కూడా ఆ చూప్ లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ కరెంట్స్ గానీ ఆ చూప్ మైక్రో సిలియా ఫ్లాజిల్లా లాంటివి కూడా సరిగ్గా లేకపోయినా కూడా ఈ యొక్క జర్నీ సజావుగా జరగదు బిడ్ అనేవాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఏర్పడరు పెండం అనేది సరిగ్గా ఏర్పడదు సో ఇప్పుడు మనము మొటిలిటీ మూవ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం దాని ఎనర్జెటిక్ గా కెపాసిటేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో మనకి బిడ్డ పుడతానికి వీర్యకణం యొక్క కెపాసిటేషన్ అనేది ఎనర్జీ అనేది చాలా ముఖ్యం నెక్స్ట్ ఇంకోటి అవకరాలు అవకరాలు లేకుండా ఉండడం కూడా చాలా ముఖ్యం అవకరాలు ఉన్న వీర్యకణాలు బిడ్డను పుట్టించడానికి సజావుగా పనిచేయవు సో దాన్ని మార్ఫాలజీ అంటాము అట్లాగే డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వీర్యకణాలు కొన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు కనిపిస్తే మనకి వీర్యకణాలు బాగానే కనిపిస్తే ఒక అరగంట పోయేటప్పటికి అన్ని ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయి అసలు కణమే ఉండదు దాన్ని డిఎన్ఏ కొన్ని ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అయిపోతూ ఉంటాయి కొంతమందికి క్రోమోజోమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వై క్రోమోజోమ్ డిలీషన్స్ అని లేదా క్రోమోజోమ్స్ లో డిలీషన్స్ మళ్ళీ తర్వాత ఎడిషన్స్ ట్రాన్స్ లొకేషన్స్ ఇలా జీన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా పిల్లలు పుట్టడంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో మనకి ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి సో టెన్ మిలియన్స్ ఏ ఉండని వంద మిలియన్లు ఉండని ఇప్పుడు కొంతమంది ఒక ముప్పై రిపోర్ట్లు వేసుకుని వస్తారు నా దగ్గరికి సెమన్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్స్ దేనికి దాన్ని నాలుగు గీసుకోవాలి మనం కూర్చుని సో ఆ సెమన్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్స్ మనకి అవసరం లేదు ఎన్ని మందులు మింగావో నాకేం అవసరం లేదు నీకు బిడ్డ పుట్టారా లేదా అదే నాకు అవసరం అంటే మనకు రిజల్ట్ ఏం కావాలి మనం చదువుకున్నాము ఇంత చదువుకున్నాము ఇంత కష్టపడ్డాము ఇన్ని సంవత్సరాలు మనం పాటుపడ్డాము ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మనకి మనకి ఏం కావాలి మనకు సరిపడ మన జీవితానికి మన కుటుంబానికి సరిపడే డబ్బు సంపాదించామా లేదా అనేదే కదా కావాలి అలాగే మనకి ఇందులో వీరికణాల్లో ఏం కావాలి నీకు ఎన్ని ఉన్నాయి వంద ఉన్నాయా వెయ్యి ఉన్నాయా కోటి ఉన్నాయా పది కోట్లు ఉన్నాయా మనకు అనవసరం బిడ్డ పుట్టారా లేదా అదే ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది డాక్టర్స్ చాలా మంది యూనిట్స్ లో నేను మాట్లాడకూడదు ఎక్కువ గురించి కొన్ని కొన్ని సెంటర్స్ లో ఆరు నెలలు మందులు ఇస్తాము సంవత్సరం పాటు మందులు ఇస్తాము ఈ సంవత్సరంలో మీకు పిల్లలు పుట్టేస్తారు లేకపోతే ఈ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఆ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది మీకు ఇంజక్షన్ ట్రీట్మెంట్ లో ఉండవు మీకు ఈ ఐవీఎఫ్ లు ఇలాంటివన్నీ సక్సెస్ అవ్వు అలా చెప్తారు ఎన్నిసార్లు నెల నెలకి వచ్చి వీర్యకణాలు పరీక్ష చేయించుకోవాలి ఇన్ఫెక్షన్ ఏమన్నా ఉందా లేదా కల్చర్ ఉందా లేదా సర్వైవల్ ఉందా లేదా ఇరవై నాలుగు గంటలు బతికుంటున్నాయా లేదా వీర్యకణాలు లేదా డిఎన్ఏ ఏమైనా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఉందా లేదా లేకపోతే ఏమైనా వీర్యకణాల్లో కొన్ని అవకరాలు ఉన్నాయా లేదా ఇవన్నీ కూడా ఇన్ డీటెయిల్ చూడాలి ఆరు నెలల మందులు వాడారు ఆరు సార్లు వీర్యకణాలు పరీక్ష చేయించుకున్నారు ప్రెగ్నెన్సీ రాలే సంవత్సరం వాడారు రెండు సంవత్సరాలు వాడారు ముప్పై సార్లు టెస్టులు చేయించుకున్నారు ఉపయోగం లేదు అంటే ఏంటి మేడం ఒకసారి ఐదు మిలియన్లే ఉందంటున్నారు ఒకసారి పది అంటున్నారు ఒకసారి యాభై ఉంది అంటున్నారు బాగా పెరిగిపోయింది మేడం అంటారు పెరిగిపోయింది కరెక్టేనయ్యా మరి ఏది పిల్లలేరి పెరిగిపోయింది పెరిగి పిల్లలేరి ఉండాలిగా లేరు సో మీరు ట్రీట్మెంట్ కి తొందరపడాలి సో వీర్యకణాల కౌంట్ పెరగడం ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇందు దీన్ని ఏమంటాము వేరియబుల్ సెమన్ అనాల సెమన్ కౌంట్ అంటాం వేరియబిలిటీ అంటే ఒకసారి ఐదు ఉంటుంది ఒకసారి పది ఉంటుంది ఒకసారి ఇరవై ఉంటుంది అసలు ఎన్ని ఉంటే మనకు అనవసరం ఒక మిలియన్నే ఉండని ఈ బిడ్డ కావాలి కదా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది గుర్తు పెట్టుకోండి మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పారు ఆయుర్వేదం ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఇంకెక్కడో ఉంది లేకపోతే మా ఏదో చూడడం మింగితే పిల్లలు పుట్టారు మాకు వచ్చ
అలా అయితేనే కదా మనకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కలిసినప్పుడు మరి అలా న్యాచురల్ గా రానప్పుడు ఆ మందులు పని చేయట్లేదనే కదా మరి పని చేయనప్పుడు ఏం చేయాలి ఏంటి మేడం ఐదు మిలియన్ లే ఉందంటున్నారు ఒక మిలియన్ ఏ ఉందంటున్నారు కౌంట్ మరీ తక్కువైపోయింది అంటున్నారు కదలికలు లేవంటున్నారు మార్ఫాలజీ అండి వన్ టు టూ పర్సెంట్ నార్మల్ మార్ఫాలజీ ఉంటుంది అయినా కూడా వెళ్ళి అక్కడే మందులు వాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడరు ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థం కాదు ఇంకో డాక్టర్ ని మేము కామెంట్ చేయలేము వాళ్ళు చెప్పని విధానాన్ని కామెంట్ చేయలేము ఎవరిని చేయగలం మిమ్మల్నేగా మీరే ఆలోచించుకుని ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్ పద్ధతిలో ఇదేంటో రావట్లేదు బాబు ఆరు నెలలు అయింది సంవత్సరం అయ్యింది రెండు సంవత్సరాలు అయింది మేము ట్రీట్మెంట్ మంచి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కన్సల్ట్ అయ్యి కనుక్కోవాలి అనుకుని చేసుకోవాల